இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் உமது ஜனத்தை ரட்சித்து உமது சுதந்திரத்தை ஆசீர்வதியும் அவர்களை போஷித்து அவர்களை என்றென்றைக்கும் உயர்த்தி அருளும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாட்டும் இது தாவிதனுடைய சங்கீதம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த சங்கீதத்தின் மேற்பகுதியிலே தாவிதின் சங்கீதம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் காணலாம் ஆண்டவருடைய இறுதியத்துக்கு ஏற்றவனாய் அவருக்கு சித்தமானவர்கள் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவன் என்கிற சாட்சியை பெற்ற ஒரு தேவ மனிதன் அவன் கத்திடத்தில் ஏறெடுக்கிற ஜபமும் கூட தேவ சித்தத்தின்படியான ஒரு ஜபமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் வால்யூம் குறைச்சா கூட நல்லது கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமுண்டாகட்டும் அவ தேவனுடைய ஜனம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தடத்தில் அவர் விண்ணப்பம் செய்கிறார் தேவரி ஜனத்தை ரச்சித்து இப்படியாக ஜனத்தை சுதந்திரத்தை ஆசீர்வதியும் முதலாவது உங்களுடைய ஜனத்தை ரச்சித்து ஜனங்களை அவர் முதலாவது ரட்சித்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவர்களை போஷித்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் மூன்றாவது எந்தெந்தைக்கும் உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா தேவனுடைய ஜனம் இந்த மூன்று விதங்களில் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த தேவ சித்தத்தின்படி தாவிது இங்கே ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறார் எனக்கும் கத்தர் இந்த வசனத்தை தான் கொடுத்தார் வந்தபோது என் இதயத்துல பெரிய ஒரு சமாதானம் உண்டானது ஒரு மூன்று மணிக்கு அப்படியே படுத்தேன் அப்படியே தூங்கிட்டேன் கத்தருடைய வார்த்தையை தந்து விட்டார் ஜனத்துக்கு எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்றையும் சொல்லி தந்து விட்டார் மூன்று ஆசீர்வாதங்களுக்காக நீ அவர்களுக்காக ஜபம் என்றே ஜனம் எப்பொழுதும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாயிருக்கவது விடுதலை பெற்றவர்களாயிருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவர்கள் புசிப்பு குடிப்பு எல்லா விதத்திலும் ஆத்தமாவிலும் சரீரத்திலும் போஷிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது என்ற ஜனம் எங்கே எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி அது படிப்பாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் அல்லாவிட்டால் பிசினஸ் ஆக இருக்கட்டும் அவர்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி எந்தென்றைக்கும் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் ஜனத்தைவதியும் கத்தடைய வருஷத்த நாமத்துக்கு மயம் ஜனமாக இருந்தார் பனிரெண்டு வருடங்களாக பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் பதினெட்டு வருடங்களாக பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியினால் கட்டப்பட்டு 
எவ்வளவும் நிமிர முடியாதிருந்த ஒரு சிறிய குறித்து நாம் படிக்கிறோம் ஒரு <laughs> many bindings may come pala vidathil vedanegalai satruvaiya pisasu kondu varuvan in many ways satan may bring the pains pala vidamana idukkangal nerukkangal veliyaga kondu pogapattu mudi janam jayaliyaga kaanapada vendum the people must be taken through various afflictions and they must be an overcomer adukaga andha andha paadigal veliyaga kadandu poga kathir anumadhikkirir father thou the lord allow for them to go through such pain apriyaga pala vidamana idukkangal nerukkangal vedaniludaga kadandu poi kondirukkum mudi janathai nee rakshithu avrale aashirvadikka and how the lord should save the people who are passing through in much afflictions and tribulations and save them and bless them kathide varsha naamathukku mai mandaga glory be to the holy name of the lord adutt varudangalai palavina paduthukira aavinal kattapattirundha andha sthiri the woman who was bent down with the spirit of infirmity for 18 years and avar avale alaitha bodu abrahamin kumarathi endru solli avale alaitha and the lord called her and he called as the daughter of abraham avude pere ange aandavar kurippadavilla the lord did not point out her name there aandavar avulukku kodutha per abrahamin kumarathi the name what the lord has given to her is the daughter of abraham but the people are not alone god though 18 years passed away and the vishwasathil aval belaviramaga irukkavilla and she was not weak in her faith abraham 25 varudangalaga irundhalum sari though abraham for 25 years avan thande vishwasathil belaviramaga irukkavilla and she was not weak in her faith devan than vaakkathatha mannirai nichayamai nadappipar endru mulu nichayamai nambina and she trusted with full assurance the lord shall fulfill his promise ஆபிரகாமே போல விசுவாசத்தில் 18 வருடங்களாக இருந்தாலும் மிகவும் உற்சாகத்தோடு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக வந்த அந்த ஸ்திரியை ஆண்டவர் ஆபிரகாமின் குமாரத்தி என்று அழைத்தது எவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தோ ஷி வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் 18 இயர்ஸ் லைக் ஏப்ரஹாம் அண்ட் ஹவ் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஹர் டு பீ கால்ட் அஸ் தி டாட்டர் ஆஃப் ஏப்ரஹாம் ஆபிரகாம் குமாரத்தியே நீ தேவனுடைய மகளாக இருக்கிறாய் தி டாட்டர் ஆஃப் ஏப்ரஹாம் தி வார்ட் தி டாட்டர் ஆஃப் காட் கத்தரிய வருஷத்து நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட் ग्लोरी बी टू தி ஹோலி நேம் ஆஃப் தி லார்ட் கத்தர் அவர்களை ரட்சிக்கிறார் தி லார்ட் சேவ்ஸ் தேம் நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அண்ட் யூ ஆர் பிரேயிங் காலங்கள் வருடங்கள் ஒருவேளை உருண்டோடி கொண்டிருக்கலாம் அண்ட் இயர்ஸ் மே பீ ரோலிங் அவே ஆனால் கத்தருடைய ஜபத்தை புறக்கணித்தவர் அல்ல எல்லாவற்றையும் கத்தர் நோக்கத்தோடு கூட நமக்கு அது நன்மையாக காணப்படும்படியாய் கத்தர் எல்லாவற்றுக்கும் இடம் கொடுக்கிறார் the lord give room for everything for that to be a good one unto us கத்தரே வருஷத்து நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட் glory be to the holy name of the lord நாளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் we read about hana அவளும் கூட தனக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொல்லி எவ்வளவு வேதனைப்பட்டாள் and she too how much she was pain saying that she was childless மிகவும் அன்பாக இருக்கிறது போல இருந்தது though it appeared that the husband was so loving her ஆனால் ஒருநாள் எல்கானாவும் இப்படி சொல்லி விட்டான் but even elkana to said one day இந்த பாரு அண்ணாள் என்னுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் ரொம்ப சொல்றாங்க நமக்கு சந்ததியே இல்லாம போகுது நீ வேற ஒரு பெண்ண கல்யாணம் பண்றா நமக்கு சந்ததி உண்டாக வேண்டுமே என்றெல்லாம் சொல்றாங்க எனக்கு அம்மா அப்பா வார்த்தைய மீற முடியல அதனால நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்த மாதம் எனக்கும் வெண்ணினால் என்கிற ஒரு பெண்ணுக்கும் விவாகம் நடக்க போகிறது ஆனால் அண்ணா நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் என்று ஒரு நாள் எல்கானா அண்ணாலை பார்த்து சொன்னான் ஒரு சந்ததி உண்டாக எனக்கு பத்து குமாரரை பார்க்க நீ மேல இருக்கிறதுக்குள்ளும் and no more bear and neither in male or female illa jaadigale paarkal neengal visheshithavarla irupirl endru solli vittu 
உங்களுக்குள்ளோ நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்கிற மிருக ஜீவன்களுக்கு கூட ஆடா இருக்கட்டும் மாடா இருக்கட்டும் நாயா இருக்கட்டும் பூனையா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அவைகளிலும் கூட ஆணிலோ பெண்ணிலோ மலடிருப்பது அடியால் <laughs> ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று சொல்லி தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறதை நாம் காண்கிறோம் கத்தர் அவளை ஜபத்துக்கு பதில் தந்தார் அவள் கேட்டது போல ஒரு ஆண் பிள்ளையை தந்தார் கத்தடத்தில் கேட்டேன் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு அவள் சாமுவில் என்று பெயரிட்டார் கத்திடத்தில் ஒரு பொருத்தனை பண்ணினது போல அந்த மகன் சிறுவனாக இருந்த போதே அவனை கொண்டு போய் தேவாலயத்தில் விட்டுவிட்டார் அவளுக்கு இன்னும் மூன்று ஆண் மக்களையும் இன்னும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளையும் கத்தர் அவளுக்கு தந்தார் மலடியாக இருந்தவள் நான்கு பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிற தாயாக மாறினுடைய மூத்த குமாரன் ஒரு ராஜாவாக ஒரு நியாயாதிபதியாக தேவனுடைய தீர்க்க தரிசியாக காணப்பட்டானது ஒரு <laughs> ஒரு ஒரு சாபத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது இதிலிருந்து என்ன என்று குடும்பத்தை ரட்சியம் ஆண்டவரை விடுவியும் ஆண்டவர் ஒன்றுமில்லாமல்ாமத்துக்கு மிகவும்ிங் <laughs> வைக்கப்பட்டு <laughs> பலவீனத்திலிருந்து அந்த பிசாசின் கட்டிலிருந்து அவளை விடுதலை ஆக்கின போது அவள் நிமிர்ந்து ஓ தேவனை எவ்வளவு மகிமைப்படுத்தினார் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை எடுத்து நாம் வாசிக்கும் போது நீ அசதியாயிராமல் வாக்குத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் 
சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களை பின்பற்றுவர்களாக இருந்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிள்ளைகள் கற்றால் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற சுதந்திரமாக பலனாக இருக்கிறது மட்டும் போதாது பிளஸ் நீடிய பொறுமை வேண்டும் அந்த வசனத்துக்கு கீழாக நாம் வாசிக்கும் போது ஆபிரஹாமை குறித்து வாசிக்கிறோம் வாக்கு தத்துவத்தை பெற்ற அவன் பதினைந்தாம் வசனத்தை எடுத்து நாம் வாசிக்கும் போது பொறுமையோட காத்திருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறார் பொறுமையும் <laughs> faith and patience nam devande janamaga irundal if you are the people of god namakku rakshipai kattadathu nichayamai petrathu and surely there is a salvation from god satrunde vallamai evvalavu valiyadaga irundal so how great the power of enemies may be kattarunde kaalin keel avane kondu varuva the lord shall subdue him under your feet viswasam neediya porumayaga irundhu vaakku thattam annapatta ella aashirvadangalai nam petru kolluvoma therefore let us inherit all the promises with faith and patience irandavada and second கத்த தன்னுடைய ஜனத்தை போஷிக்கிறார் the lord feeds his people thande janathai boshithu avargalai aashirvadikkirar the lord feeds his people and bless them boshikapadudal endru sollumbodhu being fed up means kathar mudalavathu nammudi aavikire jeeviyathai boshikumadiyaga than seivar and first the lord will make our spiritual life to be anega devanude pilligal adai vilangikolugiradilla many children of god they are not understanding that nam aavikire prakaram boshikapatta pirpaadu than சரீர பிரகாரமாக கத்த நம்மை போஷிப்பார் ஓன்லி வென் வி ஆர் பீங் ஃபெட் ஸ்பிரிச்சுவலி தி லார்ட் ஷல் ஃபீட் அஸ் லிட்டரலி கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாட் ग्लोरी बी टू द होली नेम ஆஃப் தி லார்ட் மார்க் 6 ஆம் அதிகாரம் 34 ஆம் வசனத்தை எடுத்து நான் வாசிக்கும் போது மார்க் சாப்டர் 6 வெர்ஸ் 34 வென் வி ரீட் இயேசு கரேலி வந்து अनेक ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேய்ப்பினாத ஆடுகளை போல் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகே अनेक காரியங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்கினார் அந்த ஜனங்களை பார்க்கறாரு and he saw the people மேய்ப்பினாத ஆடுகளை போல் இருக்கிற அந்த ஜனங்களை பார்க்கறாரு and he saw the people who were as a sheep not having a shepherd அவர்கள் மேல் மனதுருகுகிறார் and he was moved with compassion as he saw them ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் the compassionate god what he does இது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்க the lord began to teach them avare aathmaave boshika thodangugira he began to feed their souls devunde manada telivai velangikollunga understand the mind of god very clearly andavar sharira prakaramana endha nanmaiyum thandu namai boshipadharkku munbadaga before the lord feeds us with all literal blessings namare aathmaave boshikumbadiya namaikku upadeshippa and he shall teach us to feed our souls avare kodukkira andha upadeshangalai nam yetrukondu namude jeevithil nam thiruthapada vendigalai seerpaduthikolla vendi kaariyangalai seerpaduthi we have to receive the teachings given by the lord and we have to separate our lives paarunga mudhalavathu avudi aathmaave boshitha pirpaar after feeding their souls irandavathu todandu avale sarira prakaramaga boshikirada paarunga and second we could see continuously he is feeding their souls adhe mark 6am adhigaram 38am vasanathai eduthu naan vaasikkum bodhu that same mark chapter 6 was 38 when we read adarku avar ungalidathil ethana appangal undu poi paarungal endrar avargal paathu vandu ainda appangalum இரண்டு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள் அப்பொழுது எல்லாரையும் பசம்புள்ளின் மேல் பந்தி பந்தியாக உட்கார வைக்கும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் 
அப்படி வரிசை வரிசையாய் நூறு நூறு பேராகவும் ஐம்பது ஐம்பது பேராகவும் உட்கார்ந்தார்கள் அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்களையும் அந்த இரண்டு மீன்களை எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஆசீர்வதித்து இதே காரியத்தை மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது வசனங்களை வாசிக்கும் ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன் இவர்கள் இப்பொழுது என்னிடத்தில் தங்கியிருந்த மூன்று நாளாய் சாப்பிட ஒன்றுமில்லாதிருக்கிறார்கள் இவர்களில் சிலர் தூரத்திலிருந்து வந்தவர்களாகையால் நான் இவர்களை பட்டினியாய் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டால் வழியில் சூர்ந்து போவார்களே என்றார் அவர்களுக்கு பரிதபிக்கிறத பாருங்கள் நான் அவர்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன் உங்களதாக அவருடைய ஆத்துமாக்களை குறித்து மேய்பிள்ள ஆடுகளைப் போல காணப்பட்ட அவர்களை குறித்து மனதுருக்கத்தோடு கூட முதலாவது ஆத்மா போஷிக்கப்படும்படியாய் அவர்களுக்கு உபதேசம் பாரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஐந்து அப்பங்கள் இரண்டு மீன்கள் இருந்தது சில சிறு மீன்களும் ஆண்டவர்களை போஷித்த போது திருப்தியாய் சாப்பிட்டு முடித்த பிற்பாடு முதல் முறை ஐயாயிரம் புருஷர்கள் சாப்பிட்டார் எவ்வளவு பெண்கள் குழந்தைகள் என்று அங்கே சொல்லப்படல காட்டிலும் பெண்கள் அதிகம் பிற்பாடு <laughs> நமக்கு தருவதற்கு முன்பதாக ஆண்டு நம்மில் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் நம்முடைய ஆத்மாவை போஷிக்கிறதை குறித்து அவர் மிகவும் அவர் ஜாக்கிரதை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆகியனால்தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் பிற்பாடு இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னேன் பாதத்தில் அமர்ந்து வார்த்தைகளை கவனமாக கேட்டு அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக நாம் காணப்படாவிட்டார் 
ஆசீர்வதிக்கிற பிரகாரமாக நம்முடைய தேவைகள் எதுவாக இருந்தால் only when the souls is blessed so whatever or literal needs may be தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை nothing is impossible by god செய்ய நினைக்கிற காரியங்கள் ஒருபோதும் தடைபடாது whatever he determined to do will no more be hindered அவர் சொல்ல ஆகும் கட்டளை நிற்கா when he said it shall happen when he commanded it to happen தேவன் உனக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார் the almighty god is your father அவனை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் he wants to bless you ஆனால் முதலாவது உன்னை ஆத்துமாவே ஆசீர்வதிக்க but first he wants to bless you so ஆத்துமாவே போஷிக்க வேண்டும் he wants to feed your soul அதற்கு பிறப்பு தான் சரீர பிரகாரமாக நம்மை போஷிக்கிறார் then only he feed us literally மூன்றாவது and thirdly தம்முடைய ஜனத்தை அவர் என்றென்றைக்கும் உயர்த்துகிறார் and he lift us lift up his people forever கத்தருடைய வருஷத்து நாமத்துக்கு மயமண்டார் glory be to the holy name of god ஏதோ ஒரு உயர்வு என்று வந்து விட்ட பிறப்பு அந்த உயர்வு நஷ்டப்பட்டு போகிற காரியம் அல்ல not just after an exaltation after some time being waste பொதுவாக எலெக்ஷன் என்று சொன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷம் எப்படியோ தெரியாது அவர் ஏற்றமும் இறக்கவுமா இருக்கும் ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியத்தில் அப்படி இல்லை நார்மலி டூரிங் எலெக்ஷன் இந்த ஃபைவ் இயர் பீரியட் தேர் வில் பி அப்ஸ் சில சந்தர்ப்பங்களை ஏதாவது சோதிக்கப்படும்படியாக கத்த இடம் கொடுக்கும் போது சில வேலைகள் அந்த தாழ்ச்சிகள் வரும் மற்றபடி கத்தருடைய மனது அவருடைய சித்தம் other than that the mind of god and his will அவருடைய பிள்ளைகளை தம்முடைய ஜனத்தை என்றென்றைக்கும் அவருடைய ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கார் and he shall keep his people and his children always a blessed one உதாரணமாக நீங்க யோசேப் எடுத்து கொள்ள consider joseph as an example அவன் பார்வனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட போது அவனுடைய வயது 30 ஆக இருந்தது when he was presented before pharaoh he was 13 in age பார்வன் தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறான் ஃபேரோ செட் டு ஹிஸ் பீப்பிள் தன்னை அதிகாரிகளை பார்த்து சொல்லுகிறான் ஹி செட் டு ஹிஸ் ஆபீசர்ஸ் இதோ தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ ஹி ஹோல் இஸ் தேர் எனி अदर மேன் ஆஸ் தி ஒன் who had obtained the spirit of god இவர் கிரகர ஞானம் விவேகம் இதை குறித்து மிக பிரமித்து அந்த பார்வன் பேசுகிறான் ஃபேரோ வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட் அபௌட் ஹிஸ் விஸ்டம் விஸ்டம் அண்ட் ப்ரூடன்ஸ் இதோ நான் அந்த தேசத்துக்கு உன்னை அதிபதி ஆக்குகிறேன் ஹலோ ஐ மேக் ஹிம் எ பிரின்ஸ் ஆஃப் தி சிங்காசனத்தில் மட்டும் நான் உன்னை மார்க்கணும் பெரியவனாக இருப்பேன் அண்ட் ஐ will be greater than him on the throne alone மற்றபடி உன்னுடைய வார்த்தை எல்லாம் ஒருவனாவது கையையாவது காலையாவது அசைக்க கூடாது அதர் தென் வித் இன் தை வேர்ட் நோ ஒன் ஷட் ஷேக் देयर ஹேண்ட்ஸ் அப்படி பட்ட ஒரு அதிகாரத்தை தந்து பார்வன் அவனை எய்த்து தேசம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக்கியான் எண்பது வருஷம் எயிட்டி இயர்ஸ் பாருங்க அஞ்சு வருஷம் கூட அரசாங்கம் நிக்காது யோசிப்புடைய அரசாங்கம் எண்பது வருஷம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜோசப் வாஸ் ஃபார் எயிட்டி இயர்ஸ் அதாவது கத்த தன்னுடைய ஜனத்தை the people his people yosef avade janamai avade magana irukkara andha vishayathil meega unmai lavanai kaanapada thane oppu kodutha and joseph was so faithful to be his people and his son ayana kathra avane aashirvadithu endrendaikum uyarthukira therefore the lord blessed him and exalted him forever udhanamaga daniel eduthukollunga consider daniel as an example daniel kuda அந்த பாபிலோன் தேசத்துக்கு ஒரு அடிமையாக கொண்டு வரப்பட்ட இவன் டேனியல் வாஸ் பிராட் அஸ் அ பாண்ட் மேன் இன்டு தி லேண்ட் ஆஃப் பாபிலோன் இதோ கத்தருக்கு உண்மையில ஒரு மகனாக இருந்தான் லோ ஹி ஹேப்பன் டு பீ அ ஃபேத்ஃபுல் சன் ராஜா போஜனம் எனக்கு வேண்டாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தி கிங்ஸ் மீ ராஜா பானமனுகன் அந்த திராட்சரசம் எனக்கு வேண்டாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தி வைன் வாட் தி கிங் யூஸ் டு ட்ரிங்க் அந்த ராஜா போஜன் அந்த இறைச்சி விக்ரங்களுக்கு படைக்கப்பட்டு பிற்பாடு சமைக்கப்பட்டது அண்ட் ஆல் தி கிங்ஸ் மீட் வேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி ஐடல்ஸ் அண்ட் தி வாஸ் நான் அதை புசித்து தீட்டப்பட மாட்டேன் தேர்ஃபோர் ஐ வில் நாட் ஈட் அண்ட் பீ டிஃபைல் ஏன் ரா ராஜா குடிக்கிற பானம் மனுகிற மிக உலகியிருந்த அந்த திராட்சரசமும் கூட எனக்கு வேண்டாம் தண்ணீர் எனக்கு போதும் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டான் மரக்கறிகளை எனக்கு தாரும் எனக்கு தண்ணீர் இருந்தால் மாத்திரம் கச்சடைய வருஷத்து நாமத்துக்கு நண்பர்களாகியோடு இவர்களுக்கு ராஜபோஜனத்தை விளக்கி ராஜா பானமுகிற திராட்சரசத்தை விளக்கி 
இவளுக்கு பருப்பு முதலான மரக்கறிகளையும் தண்ணீரை மாத்திரம் குடிக்க அந்த அதிகாரி தந்தார் and even that man served them for 10 days with dal and even with water alone for 10 days நாட்கள் கழித்து பார்த்தபோது after the 10 days when he saw them அவனும் அவனுடைய நண்பருடைய முகங்களை பார்த்தபோது மிகவும் களையுள்ளதாக மிகவும் ஆரோக்கியமுடையவளாக காணப்பட்டார் the faces in the body of daniel and his friends were so healthy and beautiful கர்த்தருக்காக ஜீவிக்க தானியல் விரும்பி தன்னை ஒப்பு கொடுத்தபோது daniel when he decided to live for the lord and when he yielded his life தீட்டு படாதவனாக தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறதை குறித்து எச்சரி When he was so careful that he should not be defiled for the law. அதை குறித்து அவன் பிரயாசப்பட்டபோது. For that when he put his effort. கத்திரந்த அதிகாரிய கண்கள் தயவடைக்க முடியாது. The Lord come and favor the sight of the ruler. அந்த ராஜ போஜனத்தினால் தீட்டப்படாதபடிக்கு தானியல் பாதுகாக்க. And Daniel was preserved not to be defiled by the king's meat. ஆகையால் ராஜாவுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து விடப்பட்டபோது. Therefore when he was left before the king. இது ராஜாங்கத்திலே சேவிக்கிற ஒருவனாக அவன் நியமிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல. Not only he was appointed as the one who worked for the king. அவருடைய நேர்கா நேச்சர்க்கண்ட அந்த சொப்பனத்துக்கான அர்த்தத்தை கூட சொல்ல கூடியவனாக இருந்தான் he was able to interpret all the dreams that he had in his own mind because the lord was with him because the lord was with him இப்போ நேபுகாத் நேச்சர் அவனை உயர்த்துகிறான் now nebuchad nezar he exalted him கத்தரே வருஷத்து நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் glory be to the holy name of the lord daniel 2 ஆம் அதிகாரம் 48 ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் daniel chapter 2 verse 48 when nebuchad nezar காலத்தில் பாபிலோன் மாகாணத்துக்கு அவன் அதிகாரியாக மாறினான் and he became a ruler in the province of babylon in the days of nebuchad nezar பின்பு ராஜா தானியலே பெரியவனாக்கி அவனுக்கு அநேகம் சிறந்த வெகுமதிகளை கொடுத்து அவனை பாபிலோன் மாகாணம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாகவும் பாபிலோன் மாகாணத்துக்கு அதிபதியா நேபுகாத் ராஜ்யத்தில் மூன்றாம் அதிகாரியாக அவனை உயர்த்துகிறான் Daniel 5th chapter 5 verse 29 Daniel chapter 5 verse 29 Appalu Belshazzar Danieluk rathambarathiyum avanude kalithil potsarpaniyum tharippikavum rajyathile avan moondram adhigariya irupavan endru rajyathil moondram adhigariyaga avan uyarthapatta And he was exalted as a third ruler in the kingdom Dari raja avanude kaalathil In the days of King Darius mulu rajyathiyu kurithum அந்த நூற்றி இருபது தேசாதிபதிகள் மேல் அவளுக்கு கொண்டு வர கழுக்கள் எல்லாரையும் சரிபார்த்து அவளுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க தரி ராஜா மூன்று பிரதானிகளை நியமித்திருந்தான் மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் மேலாக முதலாவதாக அவனை நியமித்தான் சொல்ல போனால் தரி ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு தானியல் உயர்த்தப்பட்டான் உதாரணமாக <laughs> ஒரு விசேஷித்த ஆவி இருக்கிறத பார்வோனும் காண்பான் அதே போல தரி ராஜாவும் காணக்கூடியதாக இருந்தார் அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தான் முழுவதுக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தான் அதே போல யோசிப்பை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கும் போது அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி தெய்வ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ என்றான் தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற இந்த யோசிப்பை போல வேறொரு மனிதன் உண்டோ என்று சொல்லி பார்வன் தன்னுடைய ஊழியக்காரரை பார்த்து கேட்கிறான் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறபடியால் உன்னை போல விவேகமும் ஞானமும் உள்ளவன் வேறொருவனும் இல்லை 
நீ என் அரண்மனைக்கு அதிகாரியா இருப்பாய் உன் வாக்கின்படி என் ஜனங்கள் எல்லாரும் அடங்கி நடத்தக்கடவர்கள் சிங்காசனத்தில் மாத்திரம் உன்னிலும் நான் பெரியவனாய் இருப்பேன் என்றான் பின்னும் பார்வோம் யோசிப்பி நோக்கி இருக்கிறதை அந்த பார்வன் கண்ணாட்டுக்குரியாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அந்த மூன்றாம் பங்கு நான் அக்கை குட்பட பண்ணி வெள்ளி உருக்கிறது போல அவர்களை உருக்கி பொண்ணை புடமிடுகிறது போல அவர்களை புடமிடுவேன் அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் யாரை நான் சுத்திகரிக்கிறேன் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் யார் என் பரிசுத்த ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஜனமாக ஜனத்தைப்பாத்துள்ள மூன்றாம் <laughs> அதிகாரம் <laughs> ஒவ்வொருங்கள் <laughs> எனக்கு <laughs> தாழ்மையானோடு தாழ்த்தி அதிகாரம் 
கத்திரும் உனக்கு வாக்கு கொடுத்து உனக்கு சொல்லி இருக்கிறபடி நீ என்னுடைய கட்டளைகளை எல்லாம் கை கொண்டால் எனக்கு சொந்த ஜனமாயிருப்பாய் என்று கட்டளைகள் எல்லாவற்றை கை கொண்டால் நீ எனக்கு சொந்த ஜனமாக இருப்பீப்புள் முதல்படி அவருடைய ஜனமாய் காணப்படும்படியாக அவருடைய ரத்தத்தாலே கழுவி சுத்திரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது படி அதன் பூரணம் அதுல நாம் வரும்படியாக அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாவற்றுக்கும் கீழ்படியக்கூடியவர்களாய் நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா நாம் கத்தருடைய ஜனமாக இருப்போமாக கூட்டங்களுக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறது அல்ல ஞானசனம் பெற்றிருக்கிற அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டேன் நான் ஊழியக்காரன் என்று இப்படியாக சொல்லுகிறது அல்ல கத்தடி ஜனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது <laughs> ஜனமாய்ப்படும்படியாக <laughs> மறைக்கப்பட்ட பாவங்கள் நம்முடைய ஜீவித்தல வேண்டாம் ஆகானை போல குடிதோண்டி புதைத்து பாவங்களை மறைத்து வைக்க வேண்டாம் கண்களுக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றும் இல்லை நிர்வாணமாக வெளியரங்கமாக இருக்கிறது நீ அதிசயங்களை எதிர்பார்க்கிறாய் காரியங்களுடைய குடும்பத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாய் மகனாகும் <laughs> ஒருவன <laughs> அழிவு <laughs> காணப்பட்டு <laughs> வியாதிகளுக்குள்ளாக இந்த கட்டுகளுக்குள்ளாக 
இந்த பட்டினிக்குள்ளாக கடன் பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக நீ காணப்படுகிறது நான் விரும்புகிறது இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு பீ இன் தி ப்ராப்ளम्स ஆஃப் ஸ்டார்வேஷன் ஆர் இன் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் டெத் நான் உன்னை போஷிக்க விரும்புகிறேன் ஐ வாண்ட் டு ஃபீல் யூ உயர்த்த நான் உன்னை விரும்புகிறேன் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸல்ட் யூ அதற்காக இந்த பரிசுத்த ரத்தத்தால் கழுவப்பட உன்னை ஒப்புக்கொடு ஐ வாண்ட் டு ஹீல் யுவர் சல்ஸ் டு பீ வாஷ்ட் பை மை ஹோலி பிளட் மறைந்திருக்கிற அந்த ரகசிய பாவங்களை நீ கழுவி சுத்திரிக்கப்படும்படி அந்த சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து தாழ்த்து யூ ஹீல் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஹம்பிள் ஃபார் ஆல் யுவர் ஹிடன் சின்ஸ் டு பீ வாஷ்ட் அவே நான் கிருபையுள்ளவராக இருக்கிறேன் ஐ அம் கிரேஷியஸ் நான் உம்மில் இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறேன் ஐ அம் மெர்சிஃபுல் டுவர்ட்ஸ் யூ நான் உனை நியாயம் தீர்க்கும்படியாக அல்ல ஐ அம் நாட் டு ஜட்ஜ் யூ நான் உனை ரட்சிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறேன் நோ ஐ ஹட் கம் டு சேவ் யூ இருக்கிற இந்த நிர்பந்தமான நிலவரத்தில் இருந்து உனை விடுதலைக்கும்படியாக நான் வந்திருக்கிறேன் ஐ ஹட் கம் டு டெலிவர் யூ அவுட் ஆஃப் தி மிசரபிள் ஸ்டேட் வேர் யூ ஆர் நவ் நீ பயப்படாதே யூ ஃபியர் நவ் உனை நான் விடுவிப்பேன் ஐ வில் டெலிவர் யூ நான் உனை போஷிப்பேன் ஐ வில் ஃபீட் யூ நான் உனை எந்தெந்தக்கு உயர்த்துவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறேன் ஐ வில் லிஃப்ட் யூ அப் ஃபார் எவர் சேஸ் தி லார்ட் ஒரு குண்டு இதயத்து
Sing the song, Diva. Sing the song. 